اهلا بكم طلبه وطالبات الصف الثالث الاعدادي ودرس جديد من دروس سلسله مراجعات اللغه الانجليزيه في الفيديوهات دي هتكون عباره عن حل لاهم الاسئله الموجوده في المنهج طبعا هنبدا في الاول مراجعه كل وحده لوحدها من خلال الاسئله والتعليق عليها سواء كانت الاسئله دي خاصه بالفوكابولاري او بالجرامر اللي موجود عندنا بعد ما نخلص فيديوهات الوحدات هنبدا بعد كده ب فيديوهات تخص حل آه امتحانات على المنهج بالكامل هنبدا مع بعض يونت آه 1 around town ونبدا باسئله الكلمات exercises on vocabulary number 1 choose the correct answer from a b c or d number 1 number 1 a space is something that people build to remind us of an important person or event الجملة دي عبارة عن جملة تعريف لحاجة معينة وده طبعا نازل في مواصفات الامتحان ان هيكون في ديفينيشن لمفهوم معين موجود عندك في المنهج نفهم الجملة بتقول هو شيء that people build الناس بتبنيه to remind us عشان يذكرنا of an important person بشخص مهم or event او حدث مهم عندك في الاختيارات moment monument moon minute طبعا الاجابة هنا هتبقى آه كلمة monument ومعناها أثر. Okay. Number two, a space is someone who is traveling on a plane, train, car, etc. كلمة etc. دي معناها إلى آخره and is not driving it ومش بيسوقها يعني آه someone يعني شخص بيسافر في آه أو على متن طائرة أو قطار أو في سيارة لكن مش هو اللي بيسوق. ده نقول عليه ايه؟ بنقول عليه passenger وكلمة passenger معناها مسافر. نمبر 3 Dad is always careful while driving. The word careful is a synonym of وهنا طبعا كلمة synonym معناها مرادف. اوكي؟ okay. طيب لما اقول لك dad is always careful، careful يعني حريص. تمام؟ هو عايز هنا معنى مرادف لكلمة careful. طبعا عندك cautious noisy careless helpless بداية لما تلاقي حاجة فيها كلمة less فهنا المعنى بيكون معنى نيجاتيف uh, معنى سلبي تمام هو طبعا بيتكلم على كلمة uh, careful المعنى المقابل المرادف ليها هيكون كلمة cautious number four the word modern is a synonym of كلمة modern هي مرادف لي تمام ancient old new Near. طبعا مودرن هي مرادف لكلمة نيو. نمبر 5 The streets in my village are peaceful. That's why I like life there. The word peaceful is an antonym of كلمة antonym دي معناها مقابل أو opposite. أوكي؟ okay. طيب كلمة peaceful إيه الكلمة اللي تحت عكسها؟ عندك noisy, quiet, easy, calm. طبعا الإجابة الصح هتبقى هنا noisy ومعناها مزعج لكن كلمة peaceful اللي هي المطلوب نجيب عكسها معناها مسالم أو هادئ بتساوي كلمة calm يعني لو قلت لك السنن بتاعها إيه هتكون calm اللي هي الكلمة دي لكن هو هنا يقصد آه الانتنم اللي هي الأبوزيت وورد بتاعتها اللي هي noisy نمبر 6 The word attractive is an antonym to the word space كلمة attractive اللي معناها جذاب تمام؟ بيقول لك هي عكس أو مقابل أو أبوزيت لكلمة إيه؟ beautiful, unattractive, nice, wonderful. طبعًا الإجابة هتكون unattractive. تمام؟ طيب حتى لو لاحظت هنا هتلاقي إن كلمة beautiful, nice, wonderful, all of them have the same meaning. تقريبًا هما نفس المعنى. عشان كده الإجابة الصح هتكون unattractive. Number seven. The word care can be changed into an adjective by adding the suffix space. طبعا كلمة suffix هي عبارة عن حروف بتوضع في نهاية الكلمة. ممكن الحروف دي تحول الكلمة إلى noun. ممكن تحولها لصفة زي ما هو مطلوب دلوقتي. تمام؟ طيب. في الجملة بتاعتنا بيقول لك كلمة care ممكن نحولها لصفة بإضافة suffix إيه؟ اللي هي إيه suffix اللي هتحط في الآخر؟ إيه الحروف؟ طبعا عشان احول كلمة care الى adjective فاحنا بنضيف لها full تبقى careful تمام وبمعنى حريص. نمبر 8 
we can use the suffix space to change the word use into an adjective. يعني بستخدم الصفيق إيه عشان أحول كلمة use لصفة نفس الكلام هتبقى useless ومعناها غير مفيد. Number nine to make the negative form of the word agree we add the prefix إيه ال prefix اللي أنا هحطه هنا اللي هو الكل الحروف اللي تحط في البداية إيه عشان أحول كلمة agree لعكسها تمام طبعا هنقول disagree ومعناها يرفض أو لا يوافق. Number ten, the prefix space is used to change the word comfortable into the opposite. يعني أنا عايز أحاول كلمة comfortable للopposite بتاعه. إيه ال prefix اللي هتحط في الأول الحروف البادئة هتكون طبعا كلمة uncomfortable ومعناها غير مستريح أو غير مرتاح. Number eleven. Muhammad Salah is really famous all over the world. This means that Muhammad Salah is. طبعا كلمة famous دي معناها ايه؟ ان هو مشهور يقابلها في المعنى او يساويها في المعنى كلمة well known. Well known معناها famous. Number 12. I always walk to school as it is near the village I live in. That means that. The school is the speaker's house. طبعا وهنا بيقول ان هو دايما بيمشي المدرسة as هنا معناها because it is near يعني لانها قريبة من القرية اللي هو بيسكن فيها معنى كده ان المدرسة ايه بالنسبة لل speaker's house بالنسبة لبيت المتحدث هل هي far distant modern close to الاجابة هنا هتبقى close to ومعناها near to يعني قريب من ننتقل لنوع تاني من الأسئلة. Read and complete the text with words from the following list. مديك uh, list of words, list الكلمات كده. ومن خلال الكلمات دي هنقرا النص كويس ونبدأ نشوف إيه اللي ينفع إن إحنا نحطه في الفراغات. طبعًا النصيحة اللي بقولها لكم واللي أنا مش هعمل بيها دلوقتي إن أنا هقرأ النص كله الأول. طبعًا أنا قريت قبل كده فأنت المفترض ما يجي لك حاجة زي كده في الامتحان. المفترض تقرا من اول كلمه لحد اخر كلمه في النص تمام ده هيساعدك في الحل كتير يعني النص بتاعنا طبعا الكلمات اللي في الاول دي relatives in on attractive traffic pollution ملاحظه بس سريعه كده خدت بالي منها دلوقتي ان كلمه in و on المفترض ان هم بادئين بكابيتال لترز يبقى المفترض دول هيكونوا في بدايه جمل تمام يبقى ما تجيبهاش في نص جمله وتبدا تفكر هما دول هي... هيستخدموا في ايه يعني مثلا نمبر 1 ما ينفعش استخدم فيها لا ان ولا اون تمام لان دي كلمه هتبقى موجوده في نص الجمله طيب ندخل في موضوعنا طنطا از بيوتيفول ذير ار سبيس بيلدينجز اند ثياترز طبعا عندي هنا ريلاتيفز ان اون اتراكتيف ترافيك بولوشن طبعا الاجابه اتراكتيف بيلدينجز ومعناها مباني جذابه تمام اللي هي beautiful buildings and theaters. The space in Tanta is slow and there isn't much space. هو هنا بيتكلم بيوصف حاجة إن هي slow ماشي طبعا هنا اللي هينفع كلمة traffic وكلمة traffic معناها حركة المرور تمام هناك بطيء and there isn't much much إيه there isn't much pollution وكلمة pollution معناها pollution معناها تلوث. Tanta is peaceful, but it isn't boring. There are lots of things to do there. There are lots of things to do here, especially at the weekends. Number four gave a space. دي بداية جملة. لاحظ اللي إحنا قلنا في البداية. طبعاً بداية جملة يبقى معنا كده in أو on. Thursday afternoons, my family and I often visit our relatives. طبعاً الإجابة هنا هتبقى on. أنا عندي هنا Thursday. A day of the week and days of the week take on. If I say on Thursday afternoons, my family and I often visit our relatives. I like my uncles and aunts very much. Number two, give us a choice. Weekend after village at have his. Hassan is a student at prep school. He lives in a small space in the north of Cairo. طبعا أكيد الإجابة هنا هتكون village. يبقى he lives in a small village. At the space he usually does the same things. 
طبعا الاجابه هتبقى at the weekend يعني في الويك اند بتاعته بيعمل نفس الاشياء on saturdays he gets up space 6 am طبعا الاجابه at 6 am 6 am ده time before times we put preposition at then he usually sorry then he always does his homework after breakfast at lunch time he visits his cousins they always space lunch together طبعا الاجابه هتبقى have lunch وكلمه have lunch هنا معناها يتناول الغداء طبعا انا ما خدتش هنا has عشان they takes have not has number three by like building likes peaceful company dad works in london he loves a traveling plane because it's fast طبعا الاجابه traveling by plane حرف الجر بتاع المواصلات هيكون by it's fast he also space seeing the nile green valleys and space villages طبعا number two he also likes طبعا هو هنا عايز يغلطك فجايب لك كلمة like وجايب likes انا استخدمت likes because of he عندي هنا البرونون he he likes لكن لو قلت they or we or I يبقى في الحالة دي ممكن او لو plural noun ممكن نقول like He also likes seeing the Nile, green valleys, and space villages. طبعا الإجابة هتبقى peaceful ومعناها مسالم أو هادئ. Villages اللي هي القرى الهادئة. Planes are often fast and comfortable too. Egypt has a great air travel space called Egypt Air. طبعا الإجابة هنا travel company ومعناها شركة سفريات او رحلات يقصد بيها ايجيبت اير اللي هي مصر الطيران كومباني اوكي كولد ايجيبت اير مور ذان 800000 باسنجرز ترافل باي بلين ان ايجيبت افري اير اكتر من 800000 باسنجرز اللي هم المسافرون بيسافروا بالطائره uh, في مصر كل سنه وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا النهارده اتمنى اكونوا استفدتوا وتمنياتي بالتوفيق للجميع شكرا لكم